ஹலோ விவர்ஸ் வெல்கம் டு குயிக் அண்ட் ஈஸி வெரைட்டிஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ரொம்ப சிம்பிளான சிக்கன் கிரேவி எப்படி பண்ணலான்றத பார்க்கலாம் தேங்காயெலாம் எதுவுமே அரைச்சி ஊற்றாமல் ரொம்பவே சிம்பிளாக பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றினா ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் அதே மாதிரி டேஸ்ட்டும் அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஏலக்காய் ஒரு பிரியாணி இலை ஒரு துண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ஒரு அண்ணாச்சி பூ இதையெல்லாம் போட்டுட்டு லைட்டாக வந்து வறுத்துக்கலாம் இதையெல்லாம் நல்லா வறுப்பட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை வந்து போட்டு வதக்கிக்கலாம் கூடவே ஒரு கப் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் கிட்டத்தட்ட இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி சின்ன வெங்காயம் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து நல்லா வந்து ப்ரௌன் ஆகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் நீங்கள் இதுக்கு வந்து பெரிய வெங்காயமும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பெரிய வெங்காயம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நல்லா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் உங்களுடைய சிக்கனோட குவான்டிட்டியை பொறுத்து தான் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணணும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அடி பிடிச்சிடாம நல்லா வாசனை வர அளவுக்கு அதை வதக்கிக்கலாம் இப்போ நான் கட் பண்ணி வச்சிருக்க ஒரு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தக்காளி அதிகமா சேர்க்க கூடாது சேர்த்தா வந்து ஒரு புளிப்பு டேஸ்ட் வந்துடும் தக்காளி நல்லா மேஷ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வந்து இதை நம்ம வதக்கிக்கலாம் தக்காளி வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ரெடிமேட் சிக்கன் மசாலா பாக்கெட் கிடைக்கும் இல்லைங்களா அது வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்னைக்கு நான் வந்து அரை கிலோ சிக்கனுக்கு தான் வந்து பொடி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் வரும் இந்த பவுடர் நம்ம ஆட் பண்ணுறதுனால எக்ஸ்ட்ராவா மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் எதுவுமே நம்ம ஆட் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு அதோட வாசனை நல்லா வரும் அதே மாதிரி லைட்டாக எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும் அந்த அளவுக்கு இதை வந்து நம்ம வதக்கிக்கலாம் லைட்டாக என்ன பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம கட் பண்ணி கழுவி வச்சிருக்கக்கூடிய சிக்கன் எடுத்துக்கிறேன் இந்த சிக்கனில் வந்து நான் லைட்டாக மஞ்சத்தூள் தடவி வச்சுருக்கேன் எப்போவுமே நான்வெஜ் வாங்கினதுக்கு அப்புறமா அந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து இதை நல்லா ஃபுல்லாக அந்த மசாலா கூட நல்லா கோட் ஆகிற அளவுக்கு இதை நம்ம வதக்கிக்கலாம் இதோட மசாலா ஃபுல்லா நல்லா அந்த சிக்கன்ல இறங்கணும் இப்போ இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம வந்து சிக்கன் போட்டுட்டு உப்பு ஆட் பண்ணாதான் சிக்கன்ல இருந்து தண்ணி பிரிஞ்சு வரும் சீக்கிரமாவும் வேகும் இப்போ இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நான் அரை கிலோ சிக்கனுக்கு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப அதிகமாக தண்ணி ஆட் பண்ணாதீங்க ஏன்னா நம்ம எந்த வித தேங்காயெலாம் அரைச்சி ஊற்ற போகிறது கிடையாது அப்புறம் ரொம்ப தண்ணி ஆயிரும் சிக்கனும் வர தண்ணி விடும் ஸோ அதனால் அளவாக ஊற்றிட்டு செஞ்சு பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு காரம் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்ற செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போது ஒரு மூடி போட்டு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்து சிக்கன் வேகிற அளவுக்கு விட்டுடலாம் இப்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு பதிமூணு நிமிஷம் போல் ஆயிருக்கு நல்ல வாசனை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ பாருங்கள் நல்லா எண்ணெயும் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போது நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து சிக்கன் வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அதே சமயம் சிக்கன் குக்காக இருக்குது அப்படின்றதையும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க சிக்கன் வந்து பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே விட்டிங்கனாலே ஓவர் குக் ஆயிரும் அப்புறம் ரொம்ப ஹார்டாயிரும் அதனால் அதை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் டைம் பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப தண்ணி விடாமல் அளவான தண்ணி ஊற்றிட்டு ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப டேஸ்டியான சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இதை வந்து நம்ம அப்படியே வந்து சர்வ் பண்ணிடலாம் இட்லி தோசை சாப்பாடு எல்லாத்துக்குமே வந்து இது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இந்த சிக்கன் கிரேவியை கண்டிப்பாக எல்லோரும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த மாதிரி நிறைய ரெசிபீஸ்க்கு நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க